...y estamos de enhorabuena... ...afortunadamente el turismo se ha recuperado de una forma... ...yo creo que muy importante... ...hasta el extremo de que este año alcanzaremos... ...los 29 millones y medio de viajeros... ...en Andalucía... ...y donde la provincia de Málaga especialmente... ...ha recuperado ese porcentaje de turismo internacional... ...que durante la pandemia se había perdido... ...prácticamente estaba reunido estos días con los hoteleros... ...y estamos en unos, en unos niveles de ocupación ya de 2019... ...eso es un magnífico dato... ...tenemos unas previsiones para este verano... ...también, eh, especialmente en el turismo internacional... ...que va a ir en un porcentaje... ...60% turismo nacional, aproximadamente casi un 40% turismo internacional... ...y este tipo de certámenes, de festivales... ...que son muy atractivos, que son realmente... Eh, ...cosas que eh, evidentemente se salen de lo habitual... ...pues son también un atractivo turístico muy importante... ...en una fecha como esta... ...así que ahora se trata de disfrutar... Eh, ...de todo lo que estos dos años y medio... ...pues no hemos podido vivir... ...vengo de Sevilla, de la feria... ...y no se puede usted imaginar... Eh, ...el ambiente que hay... ...y el empleo que se está generando... ...una feria que... ...va a generar un impacto económico... ...de más de 900 millones de euros... ...que se dice muy rápido... ...en toda la provincia de Sevilla... ...pero sobre todo... ...que se está generando mucho empleo... ...gracias a un sector turístico que se ha recuperado... ...eso es lo importante... Uh, ...veíamos los datos de esta semana... Eh, ...ayer mismo aparecían los datos de la EPA... ...y cómo Andalucía está liderando... ...la creación de empleo en este país... ...el 30% del empleo que se generó en el mes de abril... ...fue en Andalucía... ...uno de cada tres trabajadores... ...que se han incorporado al mercado laboral... ...en el mes de abril, son andaluces... ...y esto sin duda es un buen síntoma... ...de que vamos en la dirección correcta... ...y de que afortunadamente... ...que ya que hemos bajado de esa tasa del 20% de paro... ...desde el año 2008, 14 años... ...hemos tardado en vencerla... ...pues que ahora pues sigamos en esa senda... ...y que los andaluces tengan la oportunidad... ...de seguir trabajando en su tierra... ...si así lo desean y sobre todo... ...bueno pues de poner en marcha sus proyectos de vida".